അല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പിക്ചറൈസ് ചെയ്യണം ഈ മൂവി എന്റെ പ്രോബ്ലി എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ദോസ് എന്റെ എലിമെന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് സർജറി ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഓപ്പണിങ്ങും അതും കാരണം ചില ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് നാള് കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കാഴ്ച ഇത് തന്നെ അല്ലേ മോളില് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോ ആൾക്കാരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫാണ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് റൂമിലേക്ക് നടന്നാ പോയത് തിരിച്ച് സ്ട്രെച്ചറിലേക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്ന അതേ വഴി ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സ്കെയറി ആയിരുന്നു സെയിം കോറിഡോർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്കെയറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേഴ്സുമാരും നേഴ്സുമാരെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടില് ഹെൽപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഒക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നിസ്സഹായതയുണ്ട് അപ്പൊ അവരും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഐ ലവ് ലിസ്ണിങ് ടു പീപ്പിൾ അപ്പൊ അവരുടെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ പ്രീവിയസ് പഴയ വീടുകളിൽ നിന്ന കഥകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്കത് യുനോ ഐ ഗെറ്റ് എ ബിഗർ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് നമ്മളൊന്ന് കിടന്നു പോയാൽ എത്ര നമ്മൾ വലിയ ആളാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വി ആർ അറ്റ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് സംബഡി എൽസ് ആൻഡ് യുനോ ഹൗ ദേ ലുക്ക് എറ്റ് യു ആൻഡ് ഹൗ ദേ യുനോ ട്രീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമുക്ക് ആ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് എത്ര ഏജ് ആണെങ്കിലും ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയിം ആൻഡ് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാന്തികൃഷ്ണൻ അവര് ടവൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഷോട്ടില് ആൻഡ് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് പിന്നീട് എന്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഈ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു നമുക്കൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന് ചില ആൾക്കാരുടെ പേരൻസ് വെൻ്റെ ഹാഡ് എ ബ്രീഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമയം വന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഡയപ്പ് യൂസേജ് യുനോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോബ്ലം ഫോർ എസ് അപ്പൊ അതൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ വയ്യായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാഡ് ദ ടേഴ്സ് ടു കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ഓൾസോ സോ ആ ഒരു മലത്തിയിട്ട് ഒരു ഏർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു ഏർജ് ആണ് ടു കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് അവിടെ കിടന്നു പോകരുത് ഐ ഹാവ് തിങ്സ് ടു ഡു ബിക്കോസ് ഇസ് നോട്ട് വോട്ട് ഐ വോണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ആ ഒരു ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹവ് സീൻ ഇൻ എ ലോഡ് ഓഫ് വിമൻ വിമൻ എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫയർ ടു ഔട്ട് ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് ആൻഡ് നമുക്കിങ്ങനെ അൺലൈക്ക് മെൻ നമുക്ക് ബയോളജിക്കലി തന്നെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രഗ്നൻസി വരുമ്പോൾ ഡെലിവറി വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതുവരെ ഇപ്പൊ ഒരു ട്വന്റീസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ബെറ്റർനെസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്കൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആൻഡ് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു അബൌ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ള പലർക്കും ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സോ ദറ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ദറ്റ് ആക്ച്വലി കണക്ട്സ് വിമൻ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ അടുത്ത് എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് പെയിൻ ആണ് ഞാൻ അത് അതും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് പെയിൻ വരുന്നത് സോ ഷീ ഷീ കുഡ് റിലേറ്റ് വിത്ത് ബിക്കോസ് ഷീസ് എ വുമൺ and the pain is something which connects namukku pala streegalayum connect cheyina or element ennu parayunnathu enikku thonnu pain namukku ellavarkkum subharichithamayittulla oru karyam ayidondayirikkam thonnu adu seri atta adu seri ana bed enna enikkumba namukku vedanikkana adu avaru kiriye marayokke cheyumba namukku vedanikka 
അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോയിൽ അത് ആർക്കും ചിന്തിക്കണേന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ വയ്യാതെ ഒരു നിറക്കിള് പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരാള് അവര് സ്നേഹമുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ സഹായത്തോടെ അവരത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആ മൂവിയിലുണ്ട് എനിക്ക് പസൽജി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കണം പസൽജിയോടെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ കാണണം എന്തുകൊണ്ട് നിള ഇവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വീക്കെൻഡിൽ ഒറ്റ ദിവസം ഉള്ളൂ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ എന്റെ ഹാഫ് ഡേ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണണം ഒറ്റവാക്കിലുള്ള മറുപടി നല്ലൊരു സിനിമയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു സിനിമയാണ് വ്യത്യസ്തത ഉള്ള സിനിമയാണ് അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇപ്പം ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയാ സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സിനിമകൾ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുമടുത്ത പ്രമേയങ്ങളും കണ്ടുമടുത്ത സിറ്റുവേഷൻസും തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നാമത് വളരെ എന്താ പറയാ ശരിക്കൊരു ഒരസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അതും പ്രായമായൊരു വനിത ഒരു ഒരു വയോധിക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ മാ ആട്ടം നോക്കി കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ അത് സംവിധായിക സൂചിപ്പിച്ചു അത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഡിസേബിൾഡ് ആയി പോവുകയും എന്നിട്ട് ആട്ടം നോക്കി കിടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്യന്തിക ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു പോവുക അല്ലാതെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആവുകയെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വേദാന്തം പറയുകയെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതയെ കുറിച്ച് ബോധറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാതെ ആ അവസ്ഥയിൽ പോലും ജീവിതത്തെ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടും പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അത് ഒരു പ്രായമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആരുടെയും സഹതാപത്തിന് അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല അവരപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് കർമ്മകാന്ഡം തന്നെ തുടരുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിപ്പോ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് അഭയമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഓർമ്മകളായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ ഈ സ്നേഹ സാന്നിധ്യമായിട്ട് അടുത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവരോ ഇവർ ഇവരെയൊന്നും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല പ്രായ പ്രായമാകുമ്പോൾ പലരും അനുഭവിച്ചിരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏകാന്തതകൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് പേരൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി നഗരത്തില് അതും ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയില് ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയില് ആരും കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അത്തരം ഒരു കഥ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഭയമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മകളായിരിക്കും അതും അങ്ങോട്ട് ചതിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ആ ഓർമ്മകളും അയാളെ കൈയൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അഭയമാകേണ്ട ഏക ഏക ഒരു ആശ്രയമാകേണ്ട ഓർമ്മകളും കൈവിടാൻ തുടങ്ങുകയും പ്രായ പ്രായാധിക്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിന്റെ എന്താ പറയാ വേറെന്റിയർ മറവിരോഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അധിനിവേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ വല്ലാത്തൊരു ഒരു അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണത് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തെ പോലും വളരെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടെ ഉണ്ട് അതിപ്പോ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മധുവിനോട് ഞാനിത് പറയുമ്പം അതൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്പോയിലർ അലർട്ട് പോലെ ഉണ്ട് അതില് പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സിനിമ കണ്ടവരാണല്ലോ ഇപ്പോ ഈ ഈ തനിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർക്കറിയാം തനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താൻ എങ്ങോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതും അവർക്ക് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഭാവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം 
അധികാരികത കടം കൊടുക്കാതെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ വലിയ കയ്യടക്കം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സംവിധായിക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ആദ്യ ഫീച്ചേഴ്സ് ചിത്രമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവര് ഇതിന് മുമ്പ് ചെറിയ സിനിമകൾ പറ്റും വല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതായാലും അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിമാണ് ഇത്തരം ഒരു സിനിമയിൽ ഇതുപോലെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അത് ഇതൊരു ടിയർ ജർക്കർ മോഡലിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാവുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് ടിയർ ജർക്കേഴ്സിന് വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സിനിമയില് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവാതെ അങ്ങേയറ്റം വിദത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ആദ്യ ഭാഗത്തൊക്കെ എനിക്ക് അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ ഏകാന്തത പിടിച്ചെടുക്കാൻ ക്യാമറയുടെ ആ പിന്നെ മോളിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ദീർഘമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തതയുടെ അവർ പെട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു 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 ഡേബ്യു ഡേബ്യൂട്ടൻ ഡയറക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്ര കൈയടക്കത്തോടു കൂടെ ഒട്ടും അതിവൈകാരിക ഇതല്ലാതെ ഇത്തരം ഒരു പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മധുവിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ലെവലില് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിഗംഭീരായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശാന്തികൃഷ്ണ മാരുമൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ജനുവിനായിട്ട് അവർ ആ ഇമോഷൻസിലൂടെ ശരിക്കും കടന്നു പോയ പോലത്തെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രഥമ പ്രാഥമികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അത് തന്നെ എന്റെ പേര് സ്വപ്ന എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പടം കാണാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടു ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അവർ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റിവ്യൂസ് എല്ലാം കാണുന്ന വായിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നമ്മള് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ സമയം എന്താ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങനെ ചില എന്താ പറയുക ചവറ് സിനിമകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല റിവ്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കൊതി കൊതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരികയാണ് അപ്പൊ വെയിറ്റിംഗ് എത്തിയാണ് എപ്പോഴാ കാണാൻ പറ്റുകയാണ് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലെ നല്ല ആളുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളൊന്ന് ഗിരിജ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ മാമും ഗിരിജ അവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അവര് രണ്ടു ദിവസമേ കളിച്ചുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബുക്കിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴും അത് നടന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നാലേ അവർക്കും ഒരു കോസ്റ്റ് റെക്കവർ ആവുള്ളൂ അത് അവിടെ തൃശ്ശൂർ അന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അന്ന് വന്നിണ്ടാവുന്നില്ല രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ വന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ ആ ക്യാഷ് തല ദിവസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പത്ത് മണിക്ക് പേ ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം എത്ര വലിയ ഇനി എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് വലിയ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് കാണാൻ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് എനിക്ക് പറയാലോ ഇനി നാളെ എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു തൃശ്ശൂരിലാകെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു ദിവസമാണ് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയാണോ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇതിന്റെ തേർഡ് ഡേ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സിനിമ ഗ്രാജുവലിയെ വരുള്ളൂ ആ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്ത ചില സിനിമകളിലുള്ള ഒരു താരമൂല്യം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കഥ പറയുന്ന സിനിമകള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതുക്കെ അറിഞ്ഞൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നും അൻപതോളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു സിനിമ കൂടെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ളപ്പോ അമ്പത് പേര് നിളയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര റീഷോറിങ് ആണ് ബാക്കി തിയേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഉള്ള തിയേറ്റേഴ്സില് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ി ഒരു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു
ഈ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ചിലപ്പോ ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട് സിനിമക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളയിടത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കഥ ഒരു സ്പാനിഷ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഇറാനിയൻ ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റെസ്ട്രിക്ഷന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത്തരം എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഈ ചിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മറ്റേതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് സ്വീകരിക്കാൻ പിന്നെ എന്താ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ അത് ചിത്രത്തിന് ഈസ്തറ്റിക്കലി ഗുണകരമായിട്ട് വരികയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇവര് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് വരുത്തിയ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് ആ ഡിലേ ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കാരണം അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ എഡിച്ചിൽ എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ അത്തരത്തിലുള്ള മനഃപൂർവ്വമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തന്ന ഡിലേകൾ ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കാരണം നമ്മള് എഡിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് ചിലപ്പോഴ് പലപ്പോഴും അത് പല സിനിമകൾക്കും അത് കിട്ടാറില്ല കാരണം എപ്പോഴും ഒരു റിലീസ് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണല്ലോ സിനിമകൾ ഇപ്പോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് 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 അത് 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 ആക്ച്വലി അപ്പു അപ്പു പട്ടത്തിരിയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ ഒരു സ്പേസിലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ അത് ഓരോ തരത്തിലും അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എഡിറ്റിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ ആയപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു സമയം എനിക്ക് കിട്ടി സമയം ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം അത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാം കാരണം അത് എന്തായാലും എവറി ഡേ ചടങ്ങ് പോലെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ഫിലിം ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം അപ്രൂവ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിലായിട്ടും സംസാര ഫോണിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോ ആ സമയം എനിക്ക് ഞാൻ കാരണം അത് എനിക്കത് സിനിമ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ എനിക്കത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കരുതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സൗണ്ടിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും സന്ദീപുമായിട്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയം കിട്ടി ആ സമയം കണ്ടെത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാതെ അല്ലാതെ തന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സിനിമയിൽ എത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു കാരണം അത് എന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യരുത് എന്റെ അത് രണ്ട് രണ്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം മനസ്സ് തളർത്തുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഞാൻ അത് ബോധപൂർവം അത് എഫക്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയായിരുന്നു സിനിമയിലെ വിതിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന നമുക്ക് ഞാനും രാകേഷും കൂടെ ആ സ്പോട്ടിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ത് വന്നാലും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ത് വന്നാലും ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കിട്ടില്ല അപ്പം എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് ഡൂ ദിസ് എന്ന് തീരുമാനം സ്പോട്ടിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നും അതിന്റെ ഒരു വൈകാരികത ചോർന്നു പോകാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അതൊരു ദൈവാധീനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫസിജി ഇവിടെ ഉണ്ട് രാകേഷ് ഇതിന്റെ ഡി ഒ പി ഇവിടെ ഉണ്ട് സന്ദീപ് സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഗുഡ് ജോബ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവര് ഫിനാൻഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ സന്ദീപ് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതിക മേഖലയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളത്തേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വേണമല്ലോ അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവര് ചേർന്ന സിനിമയോട് ചേർന്ന് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതില്
അതൊന്നുമില്ലാതെ <laughs> 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 അതിന്റെ ചലനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഒക്കെ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് വെരി ഗുഡ് ജോബ് തീർച്ചയായിട്ടും സൗണ്ടിലും പലവട്ടം നമ്മള് ഇരുന്ന നേർത്ത കാര്യങ്ങള് പക്ഷെ എനിക്കത് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു പ്രോസസ്സും ആണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള് അതിലിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യതയോടുകൂടി അത് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അത് ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തൊരു പ്രോസസ് ആണ് സൗണ്ടിൽ ഈ കിട്ടിയ സമയം അത്രയും സന്ദീപും സന്ദീപിനെയും നമ്മള് ഇപ്പൊ ചിത്രാഞ്ജലി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളൊരു സ്പേസും ആണ് പക്ഷെ എവറി ടൈം സന്ദീപിനെയും കൊണ്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കും വലിയൊരു ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അമ്പിളി എന്നാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നെയിംലെസ് ഇമോഷൻ ഒരു ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ആ ബിഗ് സ്ക്രീനിന്റെ ദാറ്റ് ഇസ് നിള എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് അത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിനകത്ത് ശരിക്കും സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ കലാഭവനായിരുന്നു ആ സിനിമ കണ്ടിരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ക്ക് വേണ്ടി വന്നവര് മാത്രമാണ് അത്രയധികം ആഴ്ന്നിറങ്ങി ആ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസം കൂടും തോറും നിള കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നണം അപ്പം എന്തായാലും എനിവേ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വല്ലാത്തുണ്ട് എനിവേ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ഓൾ താങ്ക് യു Hi. <laughs> Again, uh, everyone. Thank you, Indu, Rakesh, Sandeep, Madhu.